ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் ஜேர்னி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சென்னா மசாலா இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேனில் பேன் நல்லா சூடான பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நெய் நல்லா சூடான பிறகு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது நல்லா பொறிச்சு வரணும் பொறிஞ்சு வந்த உடனே மூணு பச்சை மிளகா பிரிச்சு ரெண்டா பிரிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இத நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பொடியாக்கி ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பொன்னிருமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா கோல்டன் கலர் வரணும் கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நெய் பீரியடு வரைக்கும் நல்லா வதங்கும் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை இதுமாரி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம தக்காளி பியூரியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பியூரி பண்ணிட்டு மிக்சியில் அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் புளிசாறு இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதங்கின பிறகு வெல்லம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச ஒரு கப்பு சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சன்னாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த சன்னாவும் இந்த மசாலாவோட நல்லா வந்து குக் ஆகட்டும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகணுன்னே நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி இது நீங்கள் பூரி சப்பாத்தி இடியாப்பம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்டோரன் ஸ்டைல் சென்னா மசாலா இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்